ukázce volby digitálních režimů si předvedeme dva kompakty. Jeden je z produkce firmy Olympus, druhý z produkce firmy Samsung. Jejich menu je poněkud odlišné, ale v obou případech je velmi intuitivní. Začneme s kompaktem firmy Olympus. Pro seznámení s digitálními režimy projdeme grafické menu křížovým voličem a přečteme si, co daná volba nabízí. Nejprve proskoumáme nabídky v programu P, automatický režim s manuální změnou. V režimu Supermakro nelze použít blesk. Expoziční korekce do záporných hodnot vede ke stmavnutí obrazu, do kladných hodnot pak k zesvětlení obrazu. Pro vyvážení bílé můžeme ponechat automatické nastavení. Pokud budeme experimentovat a použijeme korekci při jiném druhu světla, dojde ke zřetelnému zabarvení obrazu. Ruční nastavení vyvážení bílé znamená vyfotit za daných světelných podmínek bílý list papíru a toto uložit jako bílou. Sekvenční snímání je vhodné při fotografování sportu nebo rychlých pohybů. Zde vybíráme jeden snímek z řady. Z několika sekvenčně pořízených fotografií můžeme vytvořit animovaný obrázek ve formátu GIF. Rozlišení snímku se udává v megapixelech. Obecně můžeme tvrdit, že čím větší rozlišení, tím větší fotografii můžeme vytisknout. Pro drobné fotografie, například jako přílohy mailů nebo na webové galerie, je velké rozlišení zbytečné a obrázek je stejně nutné resamplovat. Pro začátečníky nebo v případě spěchu je výhodný režim e-auto, který vybírá optimální parametry. Scénické režimy nabízí instantní volbu parametrů pro zamýšlenou scénu, tedy sport, portrét nebo reprodukční fotografii. Magické filtry umožňují fotografovanou scénu ozvláštní, například nějakým efektem vynětací, vzhledem kresby, olejomalby, akvarelu. Panoramatický snímek slouží pro fotografování dlouhých nebo vysokých předmětů, které se na jeden snímek nevejdou. Zvolíme pouze směr natáčení přístroje a výsledný snímek složí software fotoaparátu. Nyní se podíváme na některé volby menu. 
Důležitou volbou je preference obličeje a rámeček sledující obličej potom bude ve všech režimech. Video sekvence ve formátu AVI můžeme i hned začít natáčet stisnutím červeného tlačítka na zadní straně přístroje. Pro vyloučení rozechvění obrazu je při natáčení výhodné umístění přístroje na stativ. Zobrazením řížky na displeji je výhodné pro kompozici snímku, buď pro udržení linie, nebo použití pravidla třetin a silných bodů. Nyní budeme pokračovat ukázkou režimu kompaktu z produkce firmy Samsung. Scénické režimy nabízí instantní volbu parametrů pro zamýšlenou scénu, tedy zda budeme fotografovat sport, portrét, reprodukční fotografii, jídlo, domácí mazlíčky. Výraznou odlišností je funkce Wi-Fi. Umožňuje přesun obrázku do chytrého telefonu, bezdrátový přenosníků do počítače, odesílání snímků mailem, ukládání fotografií na Facebook, YouTube, Picasso, případně přehrávání na zařízeních All Share Play. Nyní se podíváme na mailing scéna. U všech nabízených voleb je dostačující popis. Pro editaci snímků je lepší snímky přenést do počítače a ve velkém rozlišení na monitoru pak provést potřebné úpravy.